मीरे मीरे मोर मास्टर आचार्य आचार्य देव हवा तेरे को चुप दिस नेहरू तेरे को चुप निकला थैंक यू माय बॉय आ ये तो सड़न में पीछे रहता है रमणी मॉल जब पूरा रहता है उन्होंने यंग डायरेक्टर्स फ्यूचर वाल मेगा डायरेक्टर सदर के आप समाज से रू मित्रों के संभाषण चल रहा था सो आचार्य का तो मैं हूँ करवट सारा नारायणी इस नाम को इच्छा नहीं चपड़े दे दे कि ये आंस के नो आंस के नो अंदर के आचार्य मम्मा ने कहा था सिस्टल का इस को नहीं या ना मी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं थी चिन्ना चिन्ना मच्छतों नकल मार को इवागे लगी थे मैं उन परवात स्टेप सेट लगे ये लने दी कास्ट ये वो भी वो आचार्य सिनेमा प्रमोशन और ना वन डे बने हो बाल लाइफ प्रमोशन ना भी क्लासेस जिसकी मच्छतों नकलों टिप्स हो ये लिच्चे टाइम लेते पुरु जरू पर ये वाला सर संतोष हो पर ये नो ना किन्हे टे एंग डायरेक्टर्स मेरे अंदर हो वो कोकल और एक मुसीबत चेस उठे एंग डायरेक्टर्स मेरे अंदर पेर ले भी आर्डेंस के लिए चप्पन टाइम दिस को मुंडा रखे मंटे बंदो मेरा टे एंग एंथुसियास्टिक एंड एंथुसियास्टिक डायरेक्टर्स वो कत्ता डायरेक्ट Anda tu ni nampak orang tu kan, kotak bread rawali, kotak halu cun rawali, kotak tuan orang undal ni ada di Milan tu walaih sah cah. And definite ke, rosna in thaman di directors mak terlu feel lor nara ni nala tu susu naga asal ni. Really, ni orang undal ni manusia tu ke welcome jasa orang, mesti anta kasta pade te, anta manci inkursi se, anta manci content tu oste, ini anni hits bi kosta entuk yari. Yes, thank you. Sir, sir, ada, kon mana tu susu ni kan? Ini berapa orang terus, go, ha, upra, buch babu. वेंकी कुर्मुला संदीप आरातिल्सु एंड मीरु महा मेंगडेश महा यस एंड विनोद विनोद मिस्सी में राबोत करता मिडिल क्लास मिडिल क्लास मिडिल क्लास मेलोडीज यस वो काफी शॉप को सब का चुना आईवे लो ये तो सही टुंडी अभी कोट कल दूसरी बंडी वेरी गुड मिंच सब भी चल तमाशा का सो वेंकी ने निसंबंध पर ना कहते हैं तो कुछ ना हो चाहिए अलग है आई ना सागर का रूप बेमान आई को हाँ मोहन आरु अरे हसीत हसीत तुम इसलिए माय इधर का था राजा राजा चौरा राजा चौरा जैसे मैं चल रही हूँ सुसेन तुम लोग बहुत एंड देन मेरो कलर फोटो कलर फोटो जिस जो से ना कुछ चारा बहुत मेरे को संदीप एंड देन ना विवेक विवेक मेरो दराबोत दूसरी बात करता अंटे सुंदरा सुंदरा यानी कि अंटे सुंदरा यानी कि ये दो आई थी इतने सुंदरा यानी कि ऊपर आन को आला लेकिन दें सेलेश ये सेलेश मेरो हिट दूसरो हिट टू बर दूसरो हिंदी कोरा गलत ना रहने इंडिया रहना इधर इधर ना निजा जेस ऐ पे इंदा वाव 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 वंडरफुल है नहीं साला स्पीड भी तो ना रही वेरी गुड चप्पड़ महा ये डी ये तो माने ये कल्टे जनरल में ये तो माँ प्रमोशन्स में उन्टा हूँ ये पुरे मेरे वो माँ क्लास रे पेकंडे आचार्य यार मेरा नुकसना � कानी मांदर की मास्टर, बिग बॉस, गैंग लीडर, इनके इन्नो सर, ऐसे आचार्य सिंह मा संदर्भ में मैं अंदर नहीं मिमल नहीं मैं हूँ मैं अंदर हूँ आचार्य संबोधित दौन कुछ नहीं वाला, ऐसे नालों भाई नालों की तोंच चला, सुधीर का सिनी सीरियस, नोट आया भाई एक पाई का सिनी मालू, इन्नो और दूर कुछ जूस इंटर Ento krama sekshana, patut dalam ni. Kau tu tak, tu ento dah kau cuci. Ento mandi ke ento partal nerbin cercer. Walal lo, meh andro. Ante natun ni cuci, cahala mandi partal ni cuci ni natlo teru. Kani ikar cahala mandi darsikulu meh mandi cuci, partal ni cuci ni. Ento mandi darsikulu meh yo. Miru guna partalu, cinema lo, rawdi lagi nerbin cende. Aite acha rega. Iroj ma andar ki mir ma kevaru ane ini memperhatikan jenis kuntum mandu ya. Atau bahasa mir ager nanti ma guna ande cincinna tandai halu 
Det är det fullt godkänt. Det är inte Man inte ni som det här. Alltså, lopplen nu. Du blir kvar till prägen och jäsen och modell bättre än prägen. Min allvin allvin samtala. I ఉపయోగపడేటువంటి నేను నేర్చుకున్నవి ఆయా సందర్భాల్లో ఆయా సంఘటనల నుంచి ఆయా మనుషుల నుంచి హౌ టు బి హౌ నాట్ టు బి అనేది తెలిసిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి అవి నేను నా నా కెరీర్ మలుచుకోవడంలో నేను వాటిని ఉపయోగించుకున్నాను అలాంటివి మీ కనుక ఉపయోగపడితే ఖచ్చితంగా నేను చాలా సంతోషిస్తాను ఈ ఆచార్య సినిమా మీరు ఎలా ఉండాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎనిమిది ఆచార్య దేవోభవ ఆచార్య రక్షోభవ అనే దాంతో ఇదైంది కాబట్టి అక్కడ ఆచార్య దేవోభవం అంటే ఆచార్యుడు దేవుడితో సమానం పవిత్రంగా పవిత్రంగా ఉంటుంది ఆచార్య రక్షోభవ అంటే మీరు రక్షిస్తాడు చెండాడతాడు అనేది కనిపిస్తుంది ఈ రెండింటి కలయిక ఉండబోతుంది అనేది ఖచ్చితంగా సో ఇంకెనీ గెసెస్ నాకు పర్సనల్ గా సార్ టీజర్ లో లాస్ట్ షాట్ లో మీరు చరణ్ గారు ఉన్నప్పుడు అక్కడ చిరుతపులి ఆ చిన్న ఆ పిల్లది షాట్ ఉంది సార్ సో అంత మ్యాడ్నెస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అది చూసినప్పుడు అసలు అంత సటిల్ గుండి ఇద్దరిని చూసి అటు చూడంగానే గూజ్ బాంబ్స్ వచ్చింది సో మీ ఇద్దరు కెమిస్ట్రీ మీ ఇద్దరు మ్యాజిక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాం లాస్ట్ బాల్ సిక్స్ కొట్టేసారు మీరు కానీ అది అవుట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అనిపించింది సార్ ఆ లాస్ట్ షాట్ మాత్రం దాన్ని టు సమాధానం కలదు సార్ చెరుతు పుల్లి ఇలా నన్ను నడుచుకుంటూ రావడం కూడా ఎలా ఎలా అనుకుంటూ నన్ను చూసుకుంటూ వచ్చారు చూసారా దేని తర్వాత అటు వెళ్ళారు మీకేమో సిద్ధ తెలుసు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు యాక్చువల్లీ సో మీరేమో వచ్చారు అక్కడ వెంటనే వచ్చారు దానికి కట్ అవుతుంది ఏం జరుగుతుంది అని ఒక యాంటిసిపేషన్ అయిపోయింది దాంట్లో ఆచార్య ఏం చేశారు వరల్డ్ కనిపిస్తుంది సార్ దట్ వరల్డ్ లోపలికి వెళ్ళబోతున్నాం అని అయితే తెలుస్తుంది మీరు ఇద్దరు చేశారు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగానే ఉంటది కాబట్టి మీరు వాళ్ళు ఎక్స్పెక్టింగ్ సూపర్ సార్ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతుంది మీరు మగధీర రిలీజ్ అయిన తర్వాత జయప్రదం అని చెప్పి జయప్రద గారితో అప్పుడు మీరు మాట ఎంత కొడుకైనా మనకంటే బాగా చేసేస్తున్నాడు అంటే ఒక చిన్న సరదా కన్న చిన్న లోపల ఒక ఇది ఉంటుంది ఆర్టిస్ట్ గా ఒప్పుకోలేము మనం పక్క పక్కనే ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఆర్ ఇవన్నీ చూస్తున్నారు హౌ యూ రియల్లీ ఫెల్ సార్ యాక్చువల్లీ అంటే మీకు చూస్తున్నప్పుడు అబ్బా ఇది మనకంటే బాగా చేస్తాడే అని ఏమని అనిపించింది ఖచ్చితంగా బాగా చేసి రక్త కట్టించి ఆ క్యారెక్టర్ కి పరిపూర్ణ న్యాయం చేసి అండ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఎంత పరిణితి వచ్చింది అన్నది మీరు అందరూ త్రిపుర ద్వారా అందరం చూసాము ఆ స్థాయిలో నటించిన తను ఈ సినిమాకి తన పెర్ఫార్మెన్స్ ద్వారా వన్నీ తీసుకొచ్చాడు నేను గర్వపడే స్థాయికి చేశాడు అతను ఎవరు బాగా చేసావు ఏమిటి అనే కాదు క్యారెక్టర్ పరిధికి క్యారెక్టర్స్ మేరకు పూర్తి న్యాయం డైరెక్టర్ పూర్తి సంతృప్తి చెందే విధంగా చేశాం కాబట్టి అది ఎవరు ఎక్కువ తక్కువ అనేది ఆ యొక్క మాటే రాదు అయితే చరణ్ తను లాస్ట్లో ప్రతి ఒక్కరిని కంట తడి పెట్టేస్తాడు ఏడవని కఠినాత్ముడు ఉండడు ఇంకా లేడీస్ అయితేనేవి సెన్సిటివ్ హార్ట్ నాలో అయితేనేవి వీళ్ళందరూ కూడా అది సినిమాకి సోల్ అది ఆయువు పట్టు అక్కడి నుంచి బీభత్సం అనేటువంటి సిక్స్ రే క్లైమాక్స్ సిక్స్ అలా ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ మా ఇద్దరికి పర్ఫెక్ట్ టైలర్ మేడ్ క్యారెక్టర్స్ తండ్రి చిన్నది క్యామ్యూనో లేకపోతే ఒక మాదిరి నిడివి కాదు ఫుల్ ఫ్లెడ్ నిడివి ఉంది సెకండ్ హాఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ నేను క్యారీ చేస్తాను ఇలాగ రెండింటికి ఎందుకు ఎవరిలో ఎవరి కథలోకి ఎవరు వచ్చారు అన్నది మీరు చూడాల్సింది సో ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే అంటే ఇందులో మాత్రం 
మీ ఇద్దరు ఉన్న మా ఇద్దరు మార్కు మా నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆ కమర్షియల్ అన్నీ ఉన్నా సరే అండర్ కరెంట్గా శివ తన తాలూకా క్లాస్ టైచ్ ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఒక కంపోజ్డ్గా ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ ఫిల్మ్ తీసినట్టుగా వస్తుంది సో ఇది పర్ఫెక్ట్ బ్లెండ్ ఆఫ్ బ్లెండ్ ఆఫ్ ఒక స్కోటా శివ అండ్ మా అది అవుతుంది ఆచార్య మీరు ఈ నలభై నలభై నాలుగు సంవత్సరాల కెరీర్ లో కొన్ని వందల కథలు విని ఉంటారు అందులో మీరు ఎంచుకున్న కథలు అత్యధిక శాతం హిట్ సినిమాలు సూపర్ హిట్లు మెగా హిట్లు అదే మా అందరిలో మీరు కథ ఎంచుకునేటప్పుడు మీ ఆ కథలు మీరు ఎంచుకున్న కథలు అత్యధిక శాతం ఎలా సక్సెస్ఫుల్ కథలు ఎంచుకున్నారు కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి సో ఓకే ప్లీజ్ సో ప్లీజ్ సంధించండి సక్సెస్ఫుల్ కథని కాదు సార్ మీ దగ్గరకు ఒక కథ వచ్చింది మీరు ఎస్ చెప్పాలని నో చెప్పాలని మీరు ఏం చూస్తారు కథ క్రైటీరియా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కథ చెబుతున్నప్పుడు అందరూ కథ విన్నాం కథ విన్నాం అంటాం నేను కథను చూస్తాను అంటే కథ మీరు చెప్తున్నప్పుడే నాకు ఫస్ట్ కాపీ కంటిన్యూ చేస్తుంటుంది సో విజువల్గా చూస్తున్నప్పుడు ఇది విజువల్ మీడియా కాబట్టి అందులో నేను చూసేది నా బ్రెయిన్కి ఎంత హిట్ చేసింది నా బ్రెయిన్కి ఎంత అది హద్దుకుంది అని కాదు నా హృదయాన్ని ఎంత డీప్గా టచ్ చేసింది అన్నది నా యొక్క క్రైటీరియా ఎక్కడైతే ఇక్కడ టచ్ చేసిందో దాని సోల్ ఇక పట్టుకుని నన్ను పిండిందో ఆ సినిమాకి నేను వెంటనే ఎస్ చెప్పేస్తాను అలాంటి సినిమాలన్నీ నాకు సూపర్ హిట్స్ అయినాయి అదొక్కటి నా టెక్నిక్ అది పట్టుకుని మాత్రం నేను కథలు అలాగే వింటాను నేను ఇప్పుడు ఉప్పిన కథ నాకు వచ్చి చెప్పాడు చెప్పగానే కథలో ఎన్ని ట్విస్ట్లు ఉన్నాయి ఏంటి ఎన్ని విలనిజం ఎంత కఠినంగా ఉంటుంది దాంట్లో ఎన్ని సాంగ్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ చూడాలి నేను అందులో ఇద్దరు యంగ్ లవర్స్ చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు ప్రేమించుకున్న లవర్స్ వాళ్ళు పడరాని పాటలు పడతారు ఎన్నో కష్టాలు పడతారు మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే అబ్బా మన ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి వాళ్ళిద్దరిని ఒకటి చేస్తే బాగును వాళ్ళు కలిసిపోతే బాగును అన్న ఫీల్కి అనుకోని ఒక ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు ఎవరు ఊహించి ఒక ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు దాంతో చాలా మంది వచ్చి బాబు డెఫినెట్గా ఆడేస్తాను అమ్మాయి మీద చెప్పేంత వరకు నాకు కాన్ఫిడెన్స్ రాలేదండి ఎందుకంటే దాని లోపల కొంచెం ఉప్పిన సీన్ ఏదో ఉప్పిన ఇబ్బంది ఉంది అది ఎంతవరకు రిసీవ్ చేసుకుంటారంటే నువ్వు అంత కన్విన్స్ చేస్తావు నేను కన్విన్స్ అయ్యాను నాకు ఇబ్బంది లేదు కథ వినే టైంలో మీకు మీరుగా వింటారా సార్ ఆడియన్స్ గుర్తొస్తారు కథ నేనే వింటాను నా మనసుతో నేనే చూస్తాను వింటాను అంటే నేను నాకు నాకు చాలా స్పందన ఎక్కువ నాకు ఆ స్పందన నా బారోమీటర్ అంటే ట్వంటీ సెకండ్స్ యాడ్స్ చూసి ఆ యాడ్ నన్ను స్పందింపజేస్తే ఆ యాడ్ వండర్ఫుల్ యాడ్ అనమాట ట్వంటీ ఏడిపించాలి మనసులు స్పందించాలి మనసులు కదిలించాలి అంటే ట్వంటీ సెకండ్స్ యాడ్ కూడా చాలు నేను ఒక యాడ్ చూశాను అది దేందో గుర్తులేదు కానీ కంటెంట్ గుర్తుంది ఒక చిన్న కూరవాడు స్టూల్ ఎక్కి పైన ఉన్న అలమారిలో నుంచి వాడి కిడ్నీ బ్యాంక్ తీయాలని చూస్తుంటాడు దూరంగా అవుట్ ఫోకస్లో కిచెన్లో వాళ్ళమ్మ వంట చేసుకుంటుంటుంది అది అవుట్ ఫోకస్ అది ఫోకస్ అంతా ఇక్కడే ఉంటుంది అటు అందుకోవటంలో చెయ్యి తగిలి మొత్తం కిడ్నీ బ్యాంక్ మట్టిది పగిలిపోతుంది ఆ సౌండ్ తల్లి తెలియ చూస్తుంది వీడు దిగేటప్పుడు కంగారు దిగుతాడు చెయ్యి వెళ్ళి సరిగ్గా ఆ పెంకు మీద పడుతుంది బ్లడ్ వస్తుంది తల్లి కంగారు పడిపోయి ఏంటి తిట్టేస్తాయి ఆ టెన్షన్లో అది బుద్ధి ఉందా లేదా నీకు ఇప్పుడు అది పగలగొట్టావు అంత అవసరం ఏముంది నీకు అంటే గిఫ్ట్ కొనాలి మమ్మీ గిఫ్ట్ కొనాలి నన్ను అడగాలి అని చేతికి ఎదో చేస్తుంది ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేస్తుంది అమ్మ నీ బర్త్డేకి నిన్నే డబ్బులు అడిగి గిఫ్ట్ కొంటే ఏం బాగుంటుందమ్మా అని అంటాడు తెల్ల ఒకసారి చూస్తుంది నాకు చివ్వుక్క మంది ఇక్కడ జివ్వు మంది టోటల్ టెన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఇలాంటి ఎమోషన్ లేకుండా మీరు ఎంత కంటెంట్ చెప్పినా సరే సినిమాలు ఆడవు ఆకట్టుకోలేవు దిస్ ఇస్ బేసిక్ సూత్రం మీరు ఫ్యూచరిస్టిక్ మూవీస్ అంటే అవతార్ కానివ్వండి లేదా టెర్మినేటర్ టూ టెర్మినేటర్ సినిమాలు కానివ్వండి లేదు రెగ్యులర్ యాక్షన్ సినిమాలు హై యాక్ట్ ట్రూ లైఫ్స్ అని ఇంకా ఇలాంటి బోల్డ్ ఉన్నాయి ఈ సినిమాని ఏమి చూసినా సరే ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది ఆ ఫ్యామిలీలో ఏదో చిన్న ఇబ్బంది ఉంటుంది ఆ ఫ్యామిలీని సెట్ చేసుకుంటూ పెద్ద మిషన్ కూడా అకంప్లిష్ చేయాలి వీటి మధ్య తను పడే స్ట్రగుల్లో మనం వాడిని ఫ్యామిలీకి హుక్ అయిన ఇది అవి మనల్ని ఆకట్టుకుంటాయి ఇది ఎలా సాల్వ్ చేస్తాడు అంత పెద్ద మిషన్ ఎలాగా అనేది ఫ్యామిలీని తీసేసి చూడండి ఏముంది అల్టిమేట్గా వెళ్తాడు కొడతాడు బాగుతాడు తీసుకొస్తాడు ఎలా బాగుతాడు ఏ గంత పేలుస్తాడు ఏ ఇదే ఉంటుంది బట్ ఇది ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తాడు ఇది వాళ్ళకి ఈ డ్రామా మైనస్ భార్య బిడ్డ కాలి మసి బొగ్గైపోయిన సీను ఠాగు ఊహించుకోండి ఏమైనా ఆకట్టుకుంటుందా వాడు లోపల బడభాగ్యంగా ఉంటాడు 
తన భార్య బిడ్డలు పోగొట్టుకున్నాడు కళ్ళు ఎదుట బూడిద అయిపోయారు అలా టచ్ చేస్తే అలా కుప్ప కూలిపోయింది ఆ విజువల్ ఆ బాధ డైరెక్టర్ కూడా అని తెలివిగా విజువల్గా చూపించాడు ఆ బా వాళ్ళు కాలిపోయి ఉంటే అక్కడ ఏం పుత్త బూడిద ఉంటే కనుక ఆ ఫీల్ రాదు అలా సజీవంగా దహనం అయిపోయాడు ఫీలింగ్ ఇచ్చేసరికి ఆ ఇంపాక్ట్ వీడితో పాటు చూసి ఆడియన్స్ కలుగుతుంది అక్కడి నుంచి సఫరే సఫరే దీనికి అంతటికి కారణం ఎవరు అవినీతి చేసి ఇలాంటి ఇన్ఫీరియర్ ఇది కట్టినటువంటి అపార్ట్మెంట్ ఓనర్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ బేస్ చాలు అద్భుతం ఇక మగధీర ఉంది మీరు చూడండి ఫస్ట్ హుక్అప్ సిన్ ఉంది ఓరో జన్మది ఇద్దరు కలుసుకోవాలనుకుంటారు చేయించి పట్టుకోవాలనుకుంటారు ఇద్దరు చావు గురవుతారు లోయలో పడిపోతారు ఎంత హృదయంగా ఉంటుంది ఎంత హార్ట్ టచ్చింగ్గా ఉంటుంది అది ఎవరో లేటుగా వెళ్ళి ఆ సీన్ చూడాలి వీళ్ళు మోటార్ మీద జంప్ చేశాడు బంగారు కోడి పెట్టి పాట పాడారు అక్కడ సినిమా చూడండి మీకు ఏమైనా అర్థం అవుతుందా అర్థవంతంగా ఉంటుందా సో దాని లెంగ్త్ పరిమాణం ఎంత అని కాదు అది హుక్అప్ సీన్ అది నీ మనసును హత్తుకోవాలి అది నీ మనసును ఆకట్టుకోగలగా అది ఆ చిన్నది మిస్ అవ్వకూడదు ఎవరు అంటారు ముందు అక్కడి నుంచి ఆలోచించండి సోల్ అది అది కోర్ అది ఆలోచించండి పై పై మెరుగులు మీరు ఏమీ చేయక్కర్లా ఇక్కడ ఫైట్ అక్కడ ఫైట్ అంటే ఫైట్ మాస్టర్ వచ్చి చేస్తాడు పేరు మీకు వస్తుంది డాన్స్ అని మేము కంపోజ్ చేసి డాన్స్ పెట్టించండి డాన్స్ మాస్టర్ చేసుకుంటాడు ఆర్టిస్ట్ ఎగురుతారు మీరు సరదా ఉన్నాడు బాగుంటుంది అంతే అది మీకు పేరు వచ్చేస్తుంది వివేక్ సాగర్ ఇందాక మేము అందరూ వీళ్ళు ఒక టాపిక్ తీసారండి స్వయం కృషి తర్వాత పసివాడి ప్రాణం తర్వాత స్వయం కృషి గరణముగుడు తర్వాత ఆత్మబాంధవుడు ఈ ఇలా ఇటువంటి కథలు సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఇప్పుడు అంత మెగా హిట్ తర్వాత ఈ ఇటువంటి కథ తీసుకునేటప్పుడు మీ మనసులు మీరు తీసుకునే నిర్ణయం దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను డైరెక్టర్ నమ్మే ఆర్టిస్ట్ ఆ డైరెక్టర్ ఖచ్చితంగా నన్ను నాకు మంచి కథ నన్ను మంచి ఛాన్సెస్ ఇస్తాడు మంచి కథలో నేను ఇమిడిపోయేలాగా ఆ డైరెక్టర్ని నమ్మి నేను వెళ్ళాను అలాగే విశ్వనాథ్ గారి తోటి శుభలాగ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు నేను యమకింకరుడు అని ఒక యాక్షన్ సినిమా చేశాను బట్ వై వైవిధ్యంగా ఉండేలాగా ఆయన దగ్గర చేస్తే ఓ కొత్త చిరంజీవి నేను కనపడతాను కదా అని ఆశతో వెళ్ళాను వాళ్ళందరూ బాగా సీజన్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళకి తెలుసు మేకింగ్ ఆఫ్ ఎ ఫిలిం సో వాళ్ళు అందరూ నిష్ణాతులు వాళ్ళు సో వాళ్ళ మీద నమ్మి వెళ్ళిపోయాను బాలచంద్ర ఇది కదా కాదు అది ఒక యాంటీ హీరో క్యారెక్టర్ అది సో అది ఆయన అంత అత్యద్భుతం తీశారు అలాగే భారతీరాజ ఆరాధన అది నమ్మి వెళ్ళాను వాళ్ళు చేశారు అందులో అన్నీ బాగున్నాయి ఎక్కడొక చిన్న నా మీద యాక్సెప్ట్స్ రాలేదు ఏమని పోయి తమిళ్ పెద్ద హిట్ అయింది అది సో అట్లాగా ఖైదీ లాంటి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు బాపు గారి తోటి మంత్రి గారి వ్యంకు చేశారు రెండు కలిపి ఒక హై ఒక టెన్ యాక్షన్ సినిమాస్ హెవీ సెంటిమెంట్ ఒకటి సరదాగా చిలిపుగా ఉండి వాళ్ళ తల్లికి వచ్చిన అవమానానికి బదులు తీర్చుకునేలాగా చిన్న రెవెన్యూ రెండు వన్ వీక్ లో రిలీజ్ అయ్యి రెండు యాక్సెప్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇది సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇది హిట్ సో అలాగా ఆ టైంలో నేను కేవలం ఆయా డైరెక్టర్ల నమ్ముకుని వెళ్ళాను ఆ తర్వాత వెళ్ళగా వెళ్ళగా నాకంటూ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఏంటి సీక్రెట్ ఏంటి అని అంటే ఎమోషన్ హ్యూమన్ ఎమోషన్ తల్లి కొడుకులు భార్య భర్తలు అన్న చెల్లెలు ఈ సెంటిమెంట్ అనేది ఎన్ని తరాలు మారినా ఎంత మోడర్నైజేషన్ అయిపోయినా సరే ఎంత ఆధునీకరణ వచ్చినా సరే ఈ ఈ ప్రేమ పోవు అది బేస్ చేసుకోగలిగితే కనుక మన వాళ్ళు అలాంటి ఫ్యామిలీ మనుషులు కాబట్టి ఈజీ కనెక్ట్ అయిపోతారు అది మనం ఎన్క్యాష్ చేసుకోవాలి ఇది ఇది నాకు వచ్చిన చిన్న సందేహం ప్రశ్న ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలలో మీరు ఒక కథ విని ఇది పలానా యాక్టర్కి సజెస్ట్ చేసిన సినిమాలు అటువంటివి ఉన్నాయి లేదంటే ఒక ఒక కథ ఒక 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 యాక్టర్ కథ విని అది చెయ్యాలా వద్దా అని సందేహపడుతున్నప్పుడు మీరు ఇది కథ నీ ఈ కథ నీకు కరెక్ట్ గా ఉంటుంది చెయ్యి అన్న అని ఆ సినిమా పెద్ద విజయవంతమైన సినిమా అటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా దాని దగ్గరగా ఉన్నాయి కానీ అలాగ లేదు ఒక డాడీ అనే సినిమా నాకు వినిపించారు నేను వినగానే ఇది నాకంటే వెంకటేష్ బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది అతను అయితే కానీ దీన్ని చాలా రక్తి కట్టించగలడు దాంట్లో బాగా అని అనుకున్నాను అతను భూపతిరాజ రైటర్ లేదా సార్ అవరికి ఇది మామూలుగా ఉంటుంది సార్ మీకైతే కనుక ఇది చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది ఓ ఫ్యామిలీ మ్యాన్గా అది అని అంటే నేను పోయి జైల్లో కూర్చోవటం అది ఇది ఏదోలా ఉంటుంది అవునంటారు అండి అందరూ బాగుంటుంది బాగుంటుంది క్యూట్గా ఉంటుంది బాగుంటుంది చిన్న పిల్లలతోటి మీకు ఎందుకు అని సరే కన్విన్స్ అయ్యారు ఇది బలవంతం కన్విన్స్ అయ్యాను రిజల్ట్ కూడా అట్లాగే ఉంది నేను ఏం మాట అది వెంకటేష్ నాకు ఫోన్ చేసి బాబు భలే సినిమా అండి 
నా మీద ఇంకా బాగాడేదండి అనేసి అవును నాకు నేను చెప్పాను సరే వెంకటేష్ నేను చెప్పాను ఆ సినిమా అది నీ మీద బాగుండేదని అన్నారు బట్ అలాంటి కొన్ని కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ అది నేను బాగా ప్రేమించి చేసిన చూడండి ఉన్నాయి గుర్తించుకోవాలి యా ఉన్నాయా యా రీమేక్ సినిమా అది నా రీమేక్లు ఎప్పుడు ఎన్హాన్స్ అవుతాయి చాలా బాగుంటాయి కూడాను స్నేహం కోసం సినిమా నేను నా కథ బాగా నచ్చింది చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఒక లాయల్టీ గురించి స్నేహానికి మధ్య ఉండేది మంచి హెవీ సెంటిమెంట్ ఇది డెఫినెట్గా ఆడుతుంది అని అనుకున్నాను మన ఆడియన్స్కి వచ్చేసరికి ఎక్కడో ఆ తమిళ్ తాలూకా ఆ వాసన రావటం మన చిరంజీవి విజయ్ కుమార్ దగ్గర అయ్యా అయ్యా అంటూ ఆయన చెప్పులు మోసుకోవడం అది ఎందుకు వాళ్ళు అక్కడ ఇమేజ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇమేజ్ అది రిలీజ్ చేయలేకపోయారు నాకు అక్కడ నేను క్యారీ అయ్యాను కానీ ఎందుకు అది అంత ఆడి మాదిరిగా ఆడింది అంతే అయితే ఒక చిన్న చిన్న ఎడిషన్ సార్ దీనికి అది ఎందుకు వివరమైందో నాకు తెలియదండి కానీ నాకు తెలిసిన చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ అందరికి నాతో సహా ఆ సినిమా చాలా పర్సనల్ వెరీ పర్సనల్ సార్ అండ్ అందుకు నాకు అంత బాగా నచ్చింది కానీ ఆడవలసింత ఆడలేదు ఆ సినిమా సార్ అలాంటప్పుడు మీరు దాన్ని ఎలా తీసుకుంటారు సార్ ఏం తీసుకోవాలి అయ్యా నెక్స్ట్ అంటే వెళ్ళిపోతారు అంతే నెక్స్ట్ అంటే దాని గురించి వరి అంటే వెరీ బిగినింగ్ లో అయితే కనుక సక్సెస్ తగిలితే ఓ పొంగిపోవడం ఫెయిల్ అయితే ఇలా కుంగిపోవడం లాంటివి ఆ టర్బులెన్స్ అనుభవించారు బిగినింగ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ లో ఆ తర్వాత ఎందుకు ఇలా అనుకుంటున్నాను సినిమా మేకింగ్ లో నాకు ఏ సంబంధం లేదు ఇది అందరి సమిష్టి కృషి అని మనం చెప్తే దాన్ని నమ్మాలి కదా సో ఇది మన ఫ్లాప్ మందు కాదు ఇది అందరు తిను హిట్ అయింది అలాగే అందరు తిను అని ఎప్పుడైతే డిజోన్ చేసుకుంటావో ఆటోమేటిక్ గా ఫెయిల్యూర్ కూడా డిజోన్ అయిపోతుంది నువ్వు పెద్ద వరి అవ్వవు ఎక్కువ బాధ్యత సింహ భాగం మీది బాధ్యత అందుకని మా మా అంత ఈజీగా మీరు తప్పించుకోలేదు మీరు బాధ్యత తీసుకోవాలి అందుకే మిమ్మల్ని అందరూ కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అని సార్ నాకు ఒక క్వశ్చన్ సార్ ఇంతవరకు మేము ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్స్ చేసాం ఇప్పుడిప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిల్మ్స్ కూడా చేస్తున్నాం కథ మీరు అన్నట్లు ఏంటంటే కథలో హీరో ఉండాలా లేకపోతే హీరో కథను డ్రైవ్ చేస్తూ కథే హీరో దగ్గర రావాలా ఎలాంటి సినిమా ఈజ్ మోర్ కమర్షియల్ మోర్ ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ ఎప్పుడు నేను అమ్మేద బలంగా కథే హీరో ఆ కథలో మెయిన్ పాత్రని హీరో అనొచ్చు యాంటీనిస్ట్ క్యారెక్టర్ని మనం విలన్ అంటాము నాయకుడు ప్రతి నాయకుడు ఇలాగన్నీ ఉంటాయి బట్ కథ అని ఇందాకరించాను కోర్ సోల్ హార్ట్ అది కథ అండి అది ఉండాలి అది ఉన్న క్షణాన ఇంకా ఏ హీరో యాక్ట్ చేసినా సరే అది హీరో వలన కథ అంటే కనుక ఆ హీరో మారితే కథ ఆడకూడదు కానీ ఇక్కడ ఆ కోర్ మారితే సినిమా ఆడదు ఏ హీరో సరే పెట్టండి అప్పుడు ఏది ఇంపార్టెన్స్ అంటే కోర్ సెంటిమెంట్ అది ఇంపార్టెంట్ దేన్ని తీసేస్తే సినిమాకి అస్తిత్వం ఉండదు హీరోని తీసారు అనుకోండి ఇంకోటి వస్తాడు ఇది తీసేసేయండి ఇంకోటి వస్తాడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేదు అందుకని కథే కథే కథలోకి హీరోలు రావాలి మీ సినిమాల్లోనే మీరు చేసిన సీన్లోనే ఒక పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ కామెడీ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడాలనుకున్న సినిమాలో ఆ బాల్కనీలో మీరు కూర్చొని ఉంటే సౌందర్య వచ్చి పెట్ట తెరుస్తుంది మీరు అక్కడ కూర్చొని రేగిపోలు తింటా సత్యానంద్ గారు అన్నారు ఆ అన్నయ్య సినిమా చూస్తాను ఆఫీస్ సీన్స్ అవి రౌడి అడు చూస్తాను ఆఫీస్ సీన్స్ అవి మీరు బ్రహ్మానందాన్ని రమ్మంటాం మాట్లాడటం మీరు ఏమో ఒక పిచ్చివాడుగా యాక్ట్ చేసి అక్కడ ఆ చిరంజీవి కాకుండా రెండో ఆటో జాలి వచ్చి చేయటం ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఏమని రాస్తాం స్పాట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా అల్లరి చేయాలి అంటే అక్కడికక్కడే మీరు అన్ని అనేసుకునేవాళ్ళు రాగదా ఇది బాబా ఇది బాగుందా ఇది వద్దు ఇది బాగుందని వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళం నేను కూడా బాగా ఉందనేవాడిని అక్కడ ఏదైనా కాబట్టి మీరు చెప్పిన దానికి చేసిన దానికి డైలాగ్ రాసేవాళ్ళం అదంతా మీరు చేసుకున్నది అని బ్రహ్మానందం వస్తాడు పిచ్చి డాక్టర్గా నేను ఇట్రా అని పిలవాలి 
ఏడు చేతితో పిలిస్తే పిచ్చాలరు కదా కాలుతో పిలిస్తే బాగుంటాయి ఇవన్నీ అలాంటివి సరస ఆ రోజు కాస్ట్యూమ్స్ తోటి వాడికి లావు ఉండే ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు బ్రాహ్మణ మన బ్రాహ్మణగా చూస్తుంది సార్ పంతుల వేషం అతను ఐలైన్ చేస్తుంది అతను పింక్ చొక్క వేసుకొచ్చాడు ఎందుకంటే అంత పెద్ద చొక్క లేవండి కాస్ట్యూమ్ అది చూసి అప్పటికప్పుడు ఏంట్రా నా డామినేషన్ చేద్దాం లేదండి మా అత్తరు పెట్టారండి అంటాడు ఇప్ప చొక్క ఇప్పు లేదండి ఇప్పుతో పొడి అంటారు ఇలాంటివన్నీ అక్కడికి అక్కడ అనుకునేవి అనమాట దానికి రాఘవేంద్ర గారు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆయన ఎంజాయ్ చేసే కదా మళ్ళీ మనకు ఎక్కువ చేయాలిపిస్తుంది అలా అలాగా ఇది ఆశ్చర్య పాఠంలో నెక్స్ట్ అంశం దర్శకుడు దర్శకత్వం సో ఇక్కడ అందరం దర్శకులు సార్ ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి ఇక్కడ పదునైన అంటే తెలుగు మామూలుగా భాషగా చాలా ప్రత్యేకమైన దానికి మాత్రమే సొంతమైన కొన్ని ఉన్నాయి సార్ అష్టావధానం ఇలాంటివి ఓన్లీ తెలుగు భాషకి మాత్రమే ఇది చూస్తుంటే ఆ సెటప్ లాగా ఉంది మీరు అవధాన లాగా ఆచార్యుల లాగా అక్కడ ఉంది అందులో ఒక చిన్న అంకం ఉంటుంది సార్ అప్రస్తుత ప్రసంగం అని అంటే ఇర్రెలవెంట్ క్వశ్చన్ అలాంటిది నేను ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ అయినా కంప్లీట్ అదే ఇది అంటే మీరు చూసిన డైరెక్టర్లు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరికన్నా నా ఉద్దేశంలో పెద్ద విజనరీ డైరెక్టర్ ఎవరండి మీకు చిరంజీవి అని పేరు పెట్టిన వారు అంటే ఇంత కాలం ఇంక రాబోయే కాలం వాటన్నిటికి నిలబడిపోయే పేరు సార్ అది అది ఎలా వచ్చింది ఎవరి ద్వారా ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలని మాకు ఆచార్య పెట్టుకున్నాడు అది ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ పిక్చర్ పునాదిరాలు ఛాన్స్ వచ్చింది ఇంకా ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్స్ పూర్తి అవ్వలేదు వెళ్ళినప్పుడు ఏదో స్క్రీన్ ఏం పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది శివశంకర వరప్రసాద్ రావు అని పెట్టుకుంటే పెద్ద పేరు అంత పేర్లు ఎవరికి ఉండవు స్క్రీన్ ఏం క్రిస్ప్గా బ్రీవిటీతో ఉండాలి అప్పుడు శంకర్ అని పెట్టుకోవాలనుకుంటే అక్కడ శంకర్ అని ఒక అబ్బాయి చేశాడు ఏదో సినిమా స్నేహంలోనో దేంట్లో ఇలాంటి సినిమాల్లో తర్వాత ప్రసాద్ అని పెడదామంటే నూతన ప్రసాద్ ఒకటి ఉన్నాడు ప్రసాద్ బాబు ఒకటి ఉన్నాడు పోనీ శివ అంటే ఏదో దానికి కూడా ఏదో అనుకుంటున్నారు సో నా పేరు సినిమా స్క్రీన్గా ఉపయోగపడుతుంది ఏదో కొత్తగా పెట్టుకుంటే బాగుండని అలా అలా అని ఒకరోజు ఇదే ఆలోచనతో ఊరికి వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ పేరు అడుగుతారు ఇదే పేరుతో బాగుండదు అటు సరే నిద్రపోయాం ఆ కళ్ళ వచ్చింది ఆ కళ్ళలో నేను ఒక రాములు వారి టెంపుల్లో రాములు వారి స్వామి దగ్గర కూర్చుని ఉన్నానంట ఆయన పాదాలు పట్టుకుంటూ బయట నా ఫ్రెండ్ ఎవడో ఎవరో ఎంతసేపు ఉంటావు రా చిరంజీవి బయటకు అన్నా అంట ఎవరు పిలుస్తున్నాడు ఏ చిరంజీవి నిన్నే రా అన్నాడంట అది నాకు గుర్తురూపం తెల్లరిందాక కళ సాధారణంగా మర్చిపోలేము అయిన తర్వాత లేచి అప్పుడు నెల్లూరు వెళ్ళాను అమ్మడి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మాయి ఇలా కళ వచ్చిందమ్మా అంటే నువ్వు అన్నా కదరా స్క్రీన్ మీద పెట్టుకోవాలని తెర పేరు బహుశా నువ్వు పూజించే ఆంజనేయ స్వామి నీకు అది పెట్టడం ఎందుకంటే చిరంజీవి అంటే ఆంజనేయ స్వామి ఎలా అనగానే నాకు వెంటనే బాగుంది అనిపించేసింది ఇది పెట్టచ్చు కదా కానీ చిరంజీవి అనే పేరు ఎక్కడ ఉండదు నాకు ఏదో కొత్తగా ఉంటుందో ఆర్డ్గా ఉంటుందా ఏదో పెళ్లి శుభలేఖలో వాటిలో చూస్తుంటాం మనం చిరంజీవి సోడ్ సోజు చిరంజీవి సౌభాగ్యవతి సోడ్ సోని సరే పెట్టుకుందాం లేదు చూద్దాం ఎవరన్నా కొంచెం హాస్యంగా అనిపిస్తే కనుక మానేద్దాం లేకపోతే పెట్టుకుందాం అని వెళ్ళేసరికి చిరంజీవ చాలా బాగుందయ్యా రా ప్రెస్ మీట్ ఉంది మనకి రాజమండ్రిలో ప్రెస్ మీట్ ఫస్ట్ టైం నెక్స్ట్ డే పేపర్లో పది మందితో నా పేరు చిరంజీవి చూడగానే ఆ రోజు ఉద్యోగం అంత అయింది అసలు సార్ మీకు ఎప్పుడైనా డైరెక్షన్ చేయాలనిపించింది ఎస్ ఎస్ డెఫినెట్ గారు అంటే నా సినిమాలలో నా ఇన్పుట్స్ అది ఉంటూ ఉంటాయి రాఘవేంద్ర గారే బయట చెప్పారు కాబట్టి అశ్వినత్ గారు చెప్పారు కాబట్టి ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఇంకో విషయంలో ఇంకో సందర్భంలో చెప్పారు కాబట్టి ఈరోజు చెప్తాను అంటే జగదగ వీడు అతిలోక సుందరి సినిమా కథ జరుగుతున్నప్పుడు చర్చలో అప్పుడు మేము కూర్చునే వాళ్ళం అంటే సత్యానంద గారు సత్యమూర్తి గారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ నేను జంధ్యాల గారు ఇంతమంది రోజు కూర్చునే వాళ్ళం ఆర్టిస్ట్ అని ఏం పని వెళ్ళవయ్య అని ఎవరు అనేవాళ్ళు కదా బాబాయ్ రా నువ్వు మంచి మంచి పాయింట్స్ చెప్తుంటారు నా మీద నమ్మకం రాఘవేంద్ర గారు అలా కూర్చునే వాళ్ళం మేము అంతా కూర్చున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయికి కాళ్ళు చచ్చిపడిపోయినాయి డబ్బులు కావాలి దానికోసంగా ఒక ర్యాకెట్ ఒక సైంటిస్టు మన హెచ్ఆర్డి నృత్యం కదా మన డిఆర్డిఓ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు సైన్స్ సైంటిస్ట్ వాళ్ళు ర్యాకెట్ కేంద్రం పంపిస్తారు ఈ పక్కనే ఉండేటట్టుకి అక్కడ అందరూ ఒక మనిషి వెళితే కనుక వాడికి డబ్బులు ఇస్తారు ఆ డబ్బులతోటి ఈ అమ్మాయి కాళ్ళు బాగు చేయించచ్చు అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అది నా ఎన్నేసరికి ఏమంటే మొన్నే మనం రుద్రనేత్రం సినిమా చేసాము ఆ రుద్రనేత్రంలో నేను ఫ్లాప్ సినిమా అది నేను ర్యాకెట్లో కూర్చుని జగ్గయ్యగా నన్ను పైకి పంపుతారు అది చాలా హాస్యాస్పదంగా అనిపించేసింది మనం స్పీల్బర్గ్లో వాళ్ళలాగా తీయలేము అలా కాకుండా 
మానస సరోవరం అని చైనా బోర్డర్లు కొత్తగా ఓపెన్ చేశారు ఇండియన్స్ కూడా అలౌ చేస్తున్నారు అక్కడ దేవతలు దిగుతారు అనే ప్రతీతి ఉంది అక్కడ దేవతలతో కాదు చంద్రమండల మీద వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ శ్రీదేవి వస్తుంది అక్కడ కలుసుకుంటారు అది అని చెప్పడం వచ్చారు అక్కడ కలుసుకుంటారు అక్కడి నుంచి అమ్మాయితో పాటు నువ్వు వచ్చేస్తావు లేదా అమ్మాయి దిగి వచ్చేస్తే నువ్వు రేగలో వచ్చేస్తావు అని అన్నారు అది ద్వారా ఉంది నాకు ఎక్కట్లేదు అది వెళ్ళట్లేదు ఆ అమ్మాయి భూమి మీద రావాలంటే అక్కడ మానసారవం దింపచ్చు నేను మానసారవానికి ఎందుకు వెళ్ళాలంటే ఏమో అక్కడ ఆకులు అలములు ఆయుర్వేది ఉంటాయి అమ్మాయి కైదు అని ఎవరో ఒక ఋషితో చెప్పి ఇచ్చినా చేశారు వెంటనే మన వాళ్ళందరూ బాగుంది బాగుంది చిరంజీవి చెప్పి మంచి ఐడియా ఉందని అయ్యేసరికి సరే మీరు అందరికీ ఇది బాగుంది అంటున్నారు కదా చిరంజీవి రైట్ దీన్ని తెర మీద ఎలా చూపిస్తారు చూడండి మీరు అద్దరు కొడతా ఉంటే ఆయన అంత ఛాలెంజింగ్గా తీసుకుని నిజంగానే ఆ హిమశిఖరం వచ్చినట్లు ఈ అంద చందాలు ఉన్నట్లుగా గ్రాఫిక్స్ లేని రోజుల్లో అది చూపించారంటే కనుక అది ఆయన మ్యాజిక్ ఇప్పుడు ప్రతి సినిమాలో మీ కైండ్ ఆఫ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ మేనరిజం కానీ ఇలా ఉంటాయి కదా సార్ అది ఫస్ట్ నుంచి కన్సిస్టెంట్ గా మెయింటైన్ అవుతూనే వస్తుంది సో మీ తరపు నుంచి ఎంత పార్టిసిపేషన్ ఉంటుంది సార్ లేదు స్టోరీలు తయారు చేయట్లో కానీ మీ క్యారెక్టర్ బిల్డ్ చేసుకుంటాం దగ్గర నుంచి స్టోరీ ఇంకా ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది మీకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటది మీరు ఒక 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 నాలుగు సినిమాలు చేసిన డైరెక్టర్ తో చేసినప్పుడు అలా ఉన్నప్పుడు ఇలా కాదు ఇలా ఉంటే బాగుంటది ఇలాంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెఫినెట్ గా కథ విన్న దగ్గర నుంచి వాడు ఎలా చేస్తున్నారు అది వింటూ అలా కాకపోతే ఈ రకంగా ఉంటే బాగుంటుంది అని సలహాలు ఇవ్వటంలో కానివ్వండి నా పార్టిసిపేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా ఆల్మోస్ట్ ఆర్ నా బిగిన్ నుంచి కూడా నాకు అన్ని సినిమాల్లో ఉంటూ ఉండేది అలాంటి వెల్కమింగ్ ఆ డైరెక్టర్లు ఆ రైటర్స్ ఆ నిర్మాతలు నాకు ఇచ్చేవారు నా మీద నమ్మకంతో అలా కూర్చునేవాడు ప్రతిదీ కథ చర్చల విషయంలోనే మేము అంతా కూర్చొని పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు అలాగా రాఘవేంద్ర గారి ఆ జగదగ్ వీరు అతలో సుందర్ కానివ్వండి విజయ్ బాపిడి గారి సినిమా సినిమాలు అన్ని సినిమాలు కానివ్వండి అలాగా అరవింద్ గారి సినిమాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా నువ్వు నా కోదండరావు రెడ్డి తోటి ఇందిరా ఠాగూర్ ఇలాంటి సినిమాల్లో ఆయా డైరెక్టర్స్ గోపాల్ తురు వీళ్ళందరితో కూడా నాకు చాలా వెల్కమింగ్ ఉండేది నేను కూర్చో కూర్చోవాలంటే వాళ్ళకి ఏదో ఒక మంచి పాయింట్ ఏదో మంచి ట్విస్ట్ ఉంటుంది నేను లాజిక్లు అడుగుతాను దాని సమాధానం చెప్పంటాను గ్రే ఏరియాస్ ఉంటే ఆ ఏరియాస్ ని ఎత్తి చూపిస్తాను వాటికి వాళ్ళు చెప్పే ఆలోచించే లోపల నేను కొన్ని ఇస్తాను వాళ్ళకి ఇందులో అట్లాగా నా పార్టిసిపేషన్ నా కోఆపరేషన్ ద బెస్ట్ స్క్రిప్ట్ అనిపించుకోవడం కోసం కలెక్టివ్ గా అందరితో పాటు సమన్వయం చేసుకుంటూ చూస్తూ ఉంటాను నేను అట్లా నాకు అవుతుంది అయితే డైరెక్టర్స్ కనుక వాళ్ళు వెల్కమింగ్ నేచర్ లేదు వాళ్ళు నాతో నా మీద నమ్మకం లేక నా మీద ఎందుకు లే అనుకుంటే మాత్రం నేను అస్సలు ఎందుకు కలర్ క్వైట్ గా బాలు కూడా చేసి వెళ్ళిపోతాను మీకు డైరెక్షన్ చేయాలని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది సార్ యా అంటే దీంట్లో అన్ని శాఖల్లోనూ అవగాహన అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏ శాఖలో ఏంటి కెమెరా పనితనం ఏంటి ఆర్ట్ ఏంటి ఇంకోటి ఏంటి మ్యూజిక్ ఏంటి అన్ని ఇట్లోనూ పూర్తిగా ఎన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్న నాకు డైరెక్షన్ అన్నది అది పెద్ద కష్టమైన విషయంగా నాకు అనిపించదు అది చాలా ఈజీ ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ గుడ్ కంటెంట్ అండ్ ఆ కంటెంట్ ని గనక మనం చక్కగా వండి అలా ఉంటే క్యాటర్ చేయటం వడ్డించ ఎవరైనా చేసేయగలరు వడ్డించ నా ఉద్దేశంలో లెన్స్ లో మార్చి ట్రాలీ వేయటం క్లోజ్ అప్ తీయటం లేకపోతే డ్రోన్ లతో తీయటం క్రెయిన్ తో తీయటం ఇంతే తప్ప అది డైరెక్షన్ అనుకో నేను డైరెక్షన్ కథ కథనం కథ గమనం అది ఇంట్రెస్టింగ్ గా చేయగలిగితే దేర్ ఎండ్స్ ద డైరెక్ట్ అక్కడ డిసైడ్ అయిపోతుంది సినిమా హిట్ అప్ లాపర్ సూపర్ హిట్ అనేది అందుకని డైరెక్షన్ ఎప్పుడు అవకాశం వస్తే చెయ్యాలి అని ఉంది నాకు బట్ ఆ అవకాశం ఆ టైం ఇవ్వకుండా సినిమా తర్వాత సినిమా వరుసగా వస్తుంటే కుదరట్లేదు ఐ థింక్ డెబ్బై ఏడు వచ్చిన తర్వాత మీ అందరికీ డైరెక్టర్ గా మీరు టఫ్ టైం ఇస్తారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అండి డైరెక్షన్ అంటే ఎంత చేస్తే అంత ఎంత తోడితే అంత షైనింగ్ అది అది అంత ఇంత కాదండి అంటే ఏదైనా సరే ఈ మధ్య కొన్ని పేర్లు చెప్పడం ఏం చెప్పరు కథ బాగుంది ఎస్ ఇంక వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంక నాలుగు సీన్లు వేసుకుని షూటింగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు అనే తొందర పడుతున్నారు వీడు నిశ్చితంగా చూసుకుని భూతద్దలో చూసుకుని లాజిక్లు వెతుక్కుంటే కనుక ప్రతి కథ ఇంకా చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంత చేస్తే అంత ఉదాహరణకు ఇప్పుడు బాబీ సినిమా పేరు చెప్పాలి ఎందుకంటే లీక్ ఇచ్చేస్తానంటారు 
వాల్తేరు వీరయ్య ఈ ఆచార్య కూడా చెప్పారు ఓకే ఆ సినిమా ఆ కథ చెప్పిన అందరూ బాగుంది బాగుంది అనుకున్నాం అయిన తర్వాత బాబులు చెప్పి అందరు బాగున్నారు చాలా సంతోషం ఉంది అనయ్య చాలా హ్యాపీ ఉంది నీకు కష్ట చెప్పిన మరింది అందరు బాగుంది అన్నారు అంటే కోరు బాగుంది ఇక దాని తర్వాత ఎన్నో లేయర్స్ ఉంటాయి కిందకి వెళ్ళే కొద్దీ మనకి బోల్డ్ అండ్ డౌట్లు వస్తాయి బోల్డ్ అండ్ లాజిక్లు అడ్డు వస్తాయి బోల్డ్ అని ఇవన్నీ గ్రే ఏరియాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనం సెట్ చేసుకు వెళ్ళాలంటే కనీసం రెండు నెలల పాటు టైం పడుతుంది అంటూ కొన్ని ఏరియాలు చెప్పి చెప్తే కరెక్ట్ కరెక్ట్ చేస్తాను అతను గొప్పతనం ఏంటంటే ఏదైనా చెబితే వెంటనే వెళ్ళి దానికి అంత అందంగా దాన్ని తీసుకోవచ్చు అంత వాజికల్గా తీసుకొస్తాడు అది కావాలంట ఆ సలహా నేను ఇచ్చి అంత గట్టిగా దాన్ని చెప్పకపోతే ఆ ఉన్న కథ నుంచి సీన్స్ వేసుకుని వచ్చేస్తాం అది బాగుంది కదా అనుకుంటారు వాళ్ళందరూ లేదు బాగుండటానికి ఎండ్ లేదు ఎంత చేస్తే అంత బాగుంటూ వస్తూనే ఉంటుంది వస్తూనే ఉంటుంది ఎస్ అలాగే ఏదో టైంలో ఫ్రీ చేయకపోతే సినిమా తీయడం మానేసి కాగితాలు కాగితాలు టాలు రాసుకుంటా మీరు డైరెక్షన్ లోకి వచ్చాక ఇంక అందరం అలాగో యాక్టింగ్ మొదలు పెడతాం సార్ ఎందుకంటే ఇక్కడ కాస్త కష్టమే మాకు అయితే మాకు ఫ్యూచర్ లో నటులు అవ్వబోయే మాకు మీ డైరెక్షన్ లో వచ్చాయి అలాగే ఆల్రెడీ నటులుగా ఆల్రెడీ యాక్టింగ్ లో యాక్టింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి సార్ యాక్టర్ నేను జనరల్ గా అండి యాక్టింగ్ చేసే వాళ్ళకి కానీ లేదా ఎవరికైనా సరే సలహాలుగా ఇవ్వనా నేను ప్రతి వాళ్ళు తెలియగల వాళ్ళే ప్రతి వాళ్ళకి బ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి సలహాదారులు వేరే ఉండొచ్చు లేక వాళ్ళ మనసు స్పందించినట్టుగా వెళ్ళు వెళ్ళు సలహాలు ఇచ్చేంతగా పెద్దవాడిని కాదు కానీ వెరీ సింపుల్ అండి ఏదైనా సరే ఇది మన ప్రొఫెషన్ అని అనుకున్న తర్వాత దానికి పూర్తి స్థాయి న్యాయం చేయాలంటే నువ్వు నమ్ముకోవాల్సింది నిరంతర కష్టాన్ని మాత్రమే ఆ కష్టమే నేను ఎత్తులు తీసుకెళ్లే ర్యాకెట్ వాహనం దాన్ని మాత్రం నమ్ముకోండి కొంచెం డబ్బులు రాగానే మంచి పెద్ద కారు కొనేసుకోవాలి అన్నా వంటే ఎక్కడో డైల్యూట్ అయ్యో కారు వస్తే వస్తుంది ఓకే దాని మీద నా ఫోకస్ ఉండకూడదు రైట్ ఒక మంచి ఇల్లు కొనుక్కోవాలి రా మంచి బంగళ అన్నా వంటే నువ్వు ఎక్కడో డై డైల్యూట్ అయినట్టే వేరే వాటికి ఆకర్షితులు అవుతున్నావు అలాంటి వాటికి ఆకర్షణ అది వస్తుంటాయి బై బై డిఫాల్ట్ వస్తుంటాయి దాన్ని మీద ఫోకస్ చేయద్దాన్ని నాకు అది మిగతా వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకుంటారు నువ్వు ఎంతసేపు నెక్స్ట్ సినిమా అయ్యండి నెక్స్ట్ సినిమా అయ్యండి ఈ కారు ఇచ్చిన ఎవరు ఆ కంటెంట్ ఆ సినిమా దాన్ని వదులుకోకూడదు ఇలాంటి వంద కార్లు తెచ్చి పెడుతున్నావు కావాలంటే అని అట్లాగా లోన్ అయిపోకుండా ప్రలోభాలకి వాటిని లోన్ అయిపోకుండా నా ధ్యేయం సినిమా 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 అంటూ వెళ్తూ వెళ్తూ ఉంటాడు అలాంటి వ్యక్తి మన తెలుగు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు శంకర్ లాంటి వాడు కానీ రెహమాను ఒక కంపోజర్ గా కానివ్వండి మండతన్ గారు కానీ ఇంకోటి కానీ ఇటు ప్రశాంత్ నీళ్ళు కానివ్వండి అందరూ పాన్ ఇండియా లెవెల్కి వాళ్ళు ఎదిగిపోయారంటే వాళ్ళ నిరంతర కృషి అయితే ఇక్కడ మనం గొప్పగా చెప్పుకోసిన వ్యక్తులు అందరూ ఉన్నారు జూ రెస్పెక్ట్స్ ఆల్ ద కష్టపడి పనిచేసే డైరెక్టర్స్కి రాజమౌళి మనం సుస్పష్టంగా కనబడుతున్నారు మిగతా వాళ్ళకి రాజమౌళికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రాజమౌళి లాగా అందరూ ఆలోచిస్తారు రాజమౌళి లాగా అందరూ డైరెక్ట్ చేస్తారు అయితే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత సినిమాని మర్చిపోయి ఫ్యామిలీతో ఇంకో చోట వేరే రిక్రియేషన్స్ వేరే వినోదాలతో మనం మనసు ఆహ్లాదంగా పంచుకుంటాం అతనికి ఆ ఛాన్స్ లేదు ఇంటికి వెళ్తే నాన్న సినిమా భార్య సినిమా కొడుకు సినిమా బాబాయ్ సినిమా తా పెదనాన్న సినిమా ఇంతమంది ఇంట్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు కూడా ఇంట్లో అందరూ ఉంటారేమో అలాంటి వాళ్ళ మధ్య సినిమా గురించి ఆలోచిస్తూ సినిమానే తాగుతూ సినిమానే తింటూ సినిమానే పేల్చటం అన్నది అతనికి డిఫాల్ట్ తప్పలేదు కాబట్టి అతని సినిమాలు ఆ స్థాయికి ఉన్నాయి పర్సనల్ లైఫ్ లో ఏదన్నా ఏ ఏ ఇన్సిడెంట్ మనకు జరిగినా సెట్ కి వెళ్ళేటప్పుడు చిన్నగా షేక్ అవుతా ఉంటాం సో మీరు ఎట్లా హౌ డి యూ లైక్ మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో జరిగే ఇన్సిడెంట్ ని మీరు మీరు సపరేట్ చేసి సెట్ కు వచ్చి ఎలా క్రియేటివ్ గా మీరు హౌ డి అది ఇంట్లో ఒక బాధ్యత గల పెద్ద వ్యక్తిగా ప్రతి బాధ్యత ప్రతి ప్రాబ్లం మనం తీసుకోవాలి దాన్ని అడ్రస్ చేయాలి అండ్ దానికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మదన పడుతూ ఉండే కంటే దాని సొల్యూషన్ ఆలోచించడానికి క్వాలిటేటివ్ టైం ఇచ్చామనుకోండి ఆ దాన్ని డెలికేట్ చేయి ఎవరికైనా వాళ్ళు ఎవరికైనా డెలికేట్ చేసి వాళ్ళకి అప్పచెప్పు రిజల్ట్ తీసుకోమని చెప్పండి ఈలోగా మీ టైం మీ ప్రొఫెషన్ మీద పెట్టాలి మీరు లేకపోతే ఆల్టర్నేటివ్ చెప్పండి అలాగా డెలిగేట్ చేయటం అనేది కావాలి ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికాకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సే ఇక్కడ పనిచేసే రైతుకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సే పని పాడలేకుండా పోటాట కోచ్లో కూర్చుని టీవీ చూస్తున్న వాడికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సే 
ఎవరు బెటర్ గా చేసి చేయగలుగుతున్నారు అమెరికాలో ఉండే ఆడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాడు అద్భుతాలు సృష్టిస్తాడు వాడు సూపర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ యూనివర్స్ సో అలాంత టైము ఉన్నప్పుడు మనం ఆ టైంని క్వాలిటేటివ్ గా నువ్వు విభజించి వాడుకుంటే ఇంట్లో ఉండే సమస్యల్ని తీర్చగలవు బాధ్యత గల ఇంకొక పని చేయగలవు వచ్చి దీనికి న్యాయం చేయగలవు అయితే ఎమోషన్స్ వైజ్ ఒక దాని నుంచి ఇంకోటి ఓవర్లాప్ అవ్వకుండా చూసుకునేటువంటి టెక్నిక్ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయగలగాలి దానికి మెడిటేషన్ అంటారా ఇంకోటి అంటారా మైండ్ సెట్ అంటారా ఇంకోటి దానికి ప్రాక్టీస్ తెలిపి ఇప్పుడు దర్శకులుగా మేమందరం చాలా మంది యాక్టర్స్ డీల్ చేస్తున్నారు సార్ డైలీ బేసిస్ అలా ఎలా ఊపుతూ స్టీల్ ప్లాంట్ బాబాయ్ అన్న షౌకత్ అలీ ఖాన్ అని అరిసిన లేదంటే వీరశంకర్ రెడ్డి అన్న అసే మాస్టర్ కొంచెం లెఫ్ట్ ఇలా ఒక అది సీరియస్ అయినా కామెడీ అయినా అది ఒక అంటే ఒక ఎమోషనల్ సీన్ అయినా ఒక ఒక మ్యాజిక్ ఒక చమత్కారం అనేది ఉండేది సార్ అదే మా అందరిని ఈ రోజు ఇక్కడ కూర్చోవి మీ ముందు రావడానికి కారణం అయితే ఈ రోజు మర్యాద తప్పుతుంది మర్యాద తప్పుతుంది అంటలేదు అతను అంటలేదు ఇందాక చూస్తాను కదా దీన్ని అనేసి మర్చిపోయావు కమర్షియల్ సినిమా అనే పేరుతో నేను సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో ఆ చమత్కారం మిస్ అవుతుంది మరి ఆ చిరంజీవి గారు చేసిన ఆ సినిమాలు కమర్షియల్ సినిమా అయ్యింది ఈ సినిమాలు కమర్షియల్ సినిమా అయితే ఏంటది వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ హోమ్ ఆర్ లైక్ నేను మీ వేరే ఏ యాక్టర్ లాగా నేను బిహేవ్ చేయాలని అనిపించట్లేదు నాకు ఆ చమత్కారం పోయింది అది దాని గురించి మీరు మీరేమి గ్రహించారు అది మీరేమి గమనించారు ఈ చేంజ్ లో అనేది అంటే వాళ్ళ వాళ్ళు చేసిన నేను చేసిన క్యారెక్టర్ మాత్రం అన్యాయం చెయ్యం అండ్ వాళ్ళు దానికి న్యాయం చేస్తారు పరిపూర్ణ న్యాయం చేస్తారు వాళ్ళ మూలంగా కూడా సినిమాలు హిట్ అవుతుంటాయి అన్ని హిట్ అవుతుంటాయి ఇక్కడ వచ్చేసరికి నాకు డబ్బులు ఎక్కిస్తారని కొంచెం ఎక్స్ట్రా చేస్తాను బాబాయ్ అంత వద్దు బాబాయ్ తగ్గించు అని అన్నాను కదా నేను ఏంటో అది ఒకవేళ నాకేనని నాకేంటంటే నాకేంటంటే ఒకటి అనుకుంటాను ఈ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు మన మీద ఆశలు పెట్టి మన ఏదో వాడికి ఇస్తాము అని ఆ పది రూపాయలు ఆ రోజులు అయితే ఇప్పుడు యాభై రూపాయలు ఇప్పుడు పెరిగిన రేట్ల దృష్టి నూట పది రూపాయలు వంద రూపాయలు వాడు వచ్చి అలా కూర్చుంటే ఆ చేయరా అని అంటే వాడు ఇలా అయిపోయి అలా చేయాలండి వాడు ఇంకా కూర్చోబెట్టి ఇంకా జాగ్రత్త కూర్చున్నా చెయ్యి చేసేవాలి అలా ఉండకూడదు అండి నేను వాడితో నేను వాడితో మాట్లాడతాను వాడితో ఆడుకుంటాను వాడు ముందుకు రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా రావాలి అంటే మనం ఏదో ఎక్స్ట్రాగా చేయాలి ఏదో ఏదో ఆకర్షణ ఉండాలి ఆయన్ని ఆకర్షించుకునేది కావాలి అంటే మీకు ఉదాహరణకి సాంగ్స్ అప్పుడు చిన్న లిబర్టీ తీసుకుంటాను సాంగ్స్ చేస్తూ ఎవరు అంతకుముందు ఇప్పుడు చేసింది లేదు సాంగ్స్ చేస్తూ అమ్మాయిని చూపించి అన్నట్లుగా అండ్ అది గ్యాలరీతో ఆడుకోవడం అంటే వాడు నాతో మాట్లాడుతున్న చిరంజీవి అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఒక సైకాలజీ ఒక పట్టు థియేటర్ మీద వాణిశ్రీ అంట ఏదో సినిమాలో నేను ఎవరో తెలుసా క్వీన్ అది ఒకప్పుడు ఇప్పుడు నేను నాన్న వరకు చెప్పుకుంటే బాగుండదు చెప్పండి థియేటర్ అప్పుడు ఏమంటారు నాకు తెలుసు సో థియేటర్తో ఆడుకోవటం థియేటర్తో ఇంట్రాక్టివ్గా ఉండటం అనేది ఓర్ వాళ్ళు మనకు అట్రాక్ట్ అవుతారు నాతో ఒక రచ రచయితల ద్వయం అందులో ఒక ఆయన ఏమండి మీరు సినిమాని ఇన్వాల్వ్మెంట్ పాట చేసేస్తున్నారు సినిమాలో ఇన్వాల్వ్ అయితే చూస్తే అలాంటి దాన్ని మీరు డైవర్ట్ అయిపోయి వాళ్ళందరూ చదువుతారు సీరియస్ సీన్స్ ఎక్కడ చూసావా సాంగ్స్ చూసావు సాంగ్స్ అనే ఫార్స్ అండ్ కామెడీ సీన్స్ ఆ లిబర్టీ తీసుకోవచ్చు నేను చేస్తాను జీవితంతో చేస్తానని మొన్న దీని వరకు కూడా చేశాను ఇదేంటది రత్తాలు వస్తావా రత్తాలు దాంట్లో కూడా చేశాను అది నా స్టైల్ నా సిగ్నేచర్ సో ఆన్సర్ దొరికిందా మీకు ఈ మధ్య ఎవరిని అడిగినా కూడా మీకు యాక్టర్లను అడిగినప్పుడు డైరెక్టర్ సీట్ లో కూర్చుని ఏం అవ్వాలనుకుంటే అంటే యాక్టర్ అంటే ఎలాంటి యాక్టర్ అవ్వాలంటే స్టార్ అంటారు సార్ చాలా మంది ఇదే మాట అంటే ఎలాంటి స్టార్ అవ్వాలంటే చిరంజీవి గారు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఇస్తారు అంటే ఈ ఆర్క్ వాళ్ళు ఇన్ ఇప్పుడు ఇన్ని చేసిన తర్వాత యువర్ నవ్ వే యువర్ అని వాళ్ళు ఇక్కడికి ఉన్న ఫలంగా వచ్చిన రెండో సినిమాకి దూకిసేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటే అది ఎటువంటి పరిణామాలకు దారితీస్తుంది అనేది నా భయం ఓవర్ నైట్ ఏది జరగదండి ఓవర్ నైట్ ఏది జరగదు 
ಅಂತ ಅಂತ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಇದು ಕಂಡ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ತೋಟಿ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ತೋಟಿ ಮುಂದು ಸಾಗುತ್ತೂ ಉಂಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಗಾ ಇವನ್ನೇ ಜರುಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪಡಿಗಪ್ಪಡು ಜರಿಗಿಪೋವಾಲೆ ಅಪ್ಪಡಿಗಪ್ಪಡು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಚೆಯ್ಯಂಟೆ ಜರಗು ಜರಗು ಈ ಲೋಗ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ವಸ್ತಾಯಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಪೋಕೂಡದು ಈ ಲೋಗ ಹಿಟ್ಲು ವಸ್ತೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಡಿಪೋದು ಚಾಲಾ ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದು ಒಕ ರೋಜುಕಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಗಾ ನಾ ವರ್ಕು ನೇನು ಈ ಇಮೇಜ್ ರಾವಟಾನಿಕಿ ವಸ್ತಾನು ಅನ್ ಅನ್ಕೋದ ರಾ ವಸ್ತೆ ಬಾವು ಉಂಟು ರಾವಾಲೆ ಅನ್ ಉಂಡಿದೆ ಗಾನಿ ಈ ಪಿರಿಯಡ್ ಪೆಟ್ಕೋಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋ ಚಾಸ್ತಾ ನೇನು ಪೆಟ್ಕೋಲ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಒಚ್ಚೋಪ್ಡು ಮಾತ್ರ ದನಿ ಪೊದಿವು ಪಟ್ಟುಕೊನಿ ದನಿ ಪೊದಲ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟವನೇ ಒಕ ರಕ್ಷಣೆ ಇಸ್ ದನಿಕಿ ತಿಸ್ಕಲ್ತಾ ಅನ್ನ ಮಂತೋಡು ರಗ್ಬಿ ಬಾಲ್ ದೊಗಿತ ಚೋಡನಿ ಶಿವರ ಬರ್ಗೆಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅವರು ಆ ಯವ ಕೊಡ ಅವರು ಸರ್ ಐತೆ ಇಪ್ಪಡು ಮೀರು ಒಕ ಆಕ್ಟರ್ ವಾಲಿ ಕೊಂಚ ಪೆದ್ದ ಪೇರ್ ತೆಚ್ಚಕೊಳ್ಳಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೋ ಕೊಂಚಾರು ಏದು ಒಕ ಮೂಮೆಂಟ್ ಲೋ ಆ ನೀನು ಅಯ್ಯಾನು ಅನಿ ಮೀಗ ಅನಿಪಿಚುಂಟ ಅದು ಎಪ್ಪಡು ಅನಿಪಿಚುಂಟ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಪುನಾದರಾಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೇಸಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾಣ ಖರೀದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿನ ಅದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲೋ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟು ಅದೇ ಮಂತ್ ಇಂಕೋ ರೆಂಡು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿಂದ ಎಕ್ಕಡೆ ನಾಕು ದೇವನ ದೇವಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅಂತಲ್ಲ ಎವರಿಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೋಸ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ತೀಸ್ಕೆಲ್ಲಿಂದ ಲೇದು ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಷ ಏಮಂಡ್ ಅಡಿಗಿಂದು ಎವರೇ ಲೇದು ಒಕ ಸಿನಿಮಾ ತಾತ ಒಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಖರೀದು ಚೂಸಿ ಚೂಡಾಂಗ್ ವಚ್ಚಿನಟ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೋ ಬಾಪು ಅವರು ವಚ್ಚಿ ಏ ಮನೋರೂಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕನ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಬಾಯಿ ಆಯನ್ ಅಡಿಗಾರು ಪ್ರಾಣ ಖರೀದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಗಾರು ವಚ್ಚಿ ಏ ಇತನು ಬರೀ ಬಾಗುಂಡೆ ಐಸ್ ಗೀಸ್ ಅಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದು ಬಾಡಿ ಮನ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂದೆ ಅವರಗಳು ಅಂದರೆ ಇದು ಕದ ಕದ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತ್ರ ಚೂಡಾರು ಇವೆನ್ನಿ ವೆಂಟ್ ಬೆಣ್ಣೆ ವೆಂಟ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಚೂಸಿದ್ರೆ ಕೊಕ್ಕಾಡು ಚೆಪ್ಪುತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಗಾರಿಕಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೀಸ್ತು ಇದೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೂಡಿಯೋ ಇಸಿ ನಾ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಚೆಯ್ಯಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಟ್ಲಾಗ ಆಫರ್ಸ್ ವಾಣಿಂಚ್ ವಚ್ಚಿನ ಗಾನಿ ಏ ರೋಜ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅದು ಒಕ್ಕಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ನಾ ಅದೃಷ್ಟ ವಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಈಸಿಗೆ ವಚ್ಚಿನ ಕದ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೇಸಿ ಈಗ ನಾ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಅನ್ಕೋಲೇದು ವಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯವನ್ನು ಪರಚುಕೊಂಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಖೈದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಜನ ಒಕ್ಕ ಯುಫೋರಿಯಾ ಫರ್ವರ್ ವಚ್ಚಿ ವಾವ್ ಅನ್ನ ನೀ ಅನಿಪಿಚಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ವೈಪು ತಿರುಗಿ ನಾ ಒಕ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ವಚ್ಚಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂಚಿ ವಚ್ಚಿನ ತರತ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀ ಸ್ಥಿರಪಡ್ಡಾನು ಏ ಸ್ಥಾಯಿಕ ಹೇಳ್ತಾನು ಏಮಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂದಾಂ ಅನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇದೊಕ ಅವಕಾಶ ಕದ ಒದರ್ಕೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಇಂತಕ ಮಿಂಚಾವಲ್ 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 ಎಕ್ಕು ಕಸ್ಟಮರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ಕೋ ನೀನು ಚೇಸೆ ಕೊಲದಿ ಫೈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡು ಇಂಕ ಬಾಗ ಇಚ್ಚಾವಲ್ ಅದಿ ರಾಜಕೋಟ್ ಜಿಗೋಡ್ ಸಾಲ್ಸ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಮನಶರ್ ಮ ಚೆಪ್ಪಾಡು ನೀನು ಅಂತೆ ಸಂತ ಜಾಸ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ಮಲ್ಲಿ ಮಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನಿ ವಾಳ ಅಂತಿಸ್ತೆ ನಾನು ಅಂತ ಬಾಗ ಚೆಯಲ್ ನೇನ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನು ವಿದ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ತಾರಾವನಿ ಸಲೀಮಾ ಸ್ಟಾವನಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವನಿ ಸುಂದರ ಮಾಸ್ಟರ್ವನಿ ಇಲ್ಲಾಂಟ್ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಕ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಗಾ ಉಂಡದಿ ನನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಎಕ್ಟಿನ ದೂಗುತಾವ ಅನೇ ಅವನು ನೋ ಅನೇ ಅವನು ಕಾದು ಡೇಂಜರ್ ಅಯ್ಯ ಅನೇ ಅವನು ಸೋದ ಅದು ವಾಡಿ ಬಾಡಿ ಬಾಡಿ ಆಡಿ ಕಾರ್ಮ ಅದು ವಾಡಿ ನಾಕ ಏನೈತೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತೆ ವಾಣ್ ತಂತಾರು ವಾಡ್ ಚೂಸ್ಕೋಲೆ ಜಾಗ್ರತ್ತ ಅನಿ ಚೇಸಿ ಅವನು ಧೈರ್ಯಂಗ
పూజేస్తాను అక్కడ మనం ఏం పెద్ద ఆలోచించాలి ఆయన అన్నది డెలివరీ చేసి చాలు మనం గొప్పనట్లు అయిపోతాం చాలా తీసుకున్నావు ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఏమిటి అని దాని మీద మనిషి నాయకుడు ఒక నాయకుడు గుంబనంగా ఉంటాడు కంపోజ్డ్ గా ఉంటాడు నిండు కొండలాగా ఉంటాడు ఎమోషన్స్ వాటికి గట్టిగా అరవడు ఏమి చేయడు దాని ఎక్స్ప్రెషన్ వెనకాల ఒక నవ్వు లాంటిది ఉంటుంది బట్ బయట నవ్వు కనిపించదు మస్కులర్ నవ్వు ఉండదు కళ్ళ నవ్వు ఉంటుంది నేను కొరటాల శివ చెప్పింది అర్థం చేసుకుని ఆ రకంగా అతను కావలసినంత చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందులో ఎమోషన్స్లోనూ ఆవేశంలో నేను కొత్త కనబడతా లేకపోతే నేను ఆవేశం ఎలా చేస్తాను మీకు అందరూ ఊహించవచ్చు అలా ఉండదు కూల్ కూల్ ఫైర్ లా ఉంటుంది ఇందులో మ్యానరిజమ్స్ పెట్టుకునేంత ఊరమాసం కాదు ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ సో అలా అలా అదేమి అనుకోలేదు చేయలేదు అన్ని కుదరవు జనరలీ మీ ఫిలిమ్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఫిలిం హ్యాస్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యానరిజం మీరే వర్క్ చేస్తారా దాని మీద లేకపోతే ఎట్లా సార్ అది నా ఐడియా నా ఐడియా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరు కాంట్రిబ్యూషన్ కదా నాది అంటే కరణ మొగుడు ఓపెనింగ్ డే ఆ సినిమాలు ఏదో మేనేజ్ చేయాలి తమిళ సినిమా మా తమిళ సినిమా పేరు నాకు గుర్తుంటది అది మాది ఒకే రోజు స్టార్ట్ అయింది మన్నను మాది ఒకే రోజు స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఒక స్క్రిప్ట్లు ఉన్నాయి తప్ప సినిమాలు లేవు ఆ రజనీకాంత్ చాలా చేసేస్తాడు కామెడీ గిమెడీ అన్నీ చేస్తాడు ఇది ఇప్పుడు మనం కూడా అది చేయాలి ఏం చేయాలి మనం తగ్గకూడదు నాకు ఏదో తోయటం లేదని బయట వెలాగా ఎదుంచుకుంటున్నాను ఈ ఒకసారి చేసే అబ్బాయి తర్వాత ఆలోచిద్దాం కదా ఏదైనా మేనేజ్మెంట్ దొరుకుతుంది ఏమని అంటే అనుకోండి రాసి మూవ్స్ నరసింహరావు గారిని ఒక ఆయన ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు ఆయన ఆయన పలకరింపు అనేది భలే ఉంటుంది ఇది ఇలా పట్టుకుని చొక్క అనమాట ఇలా పట్టుకుని సార్ నమస్తే సార్ అంటారు సరికి అది గుర్తు వచ్చింది తమాషగా పెడతారు ఆయన అదే సరికి మనకేం ఇంకోలా అనిపిస్తుంది నాకు అది పెడితే మేనేజంగా యా చెయ్యి ముందుద్దు కానీ వెనక్కి పెట్టుకుందాం బెటర్ అసహ్యంగా ఉంటుంది అని ఇలా పెట్టి సార్ నమస్తే సార్ అని అంటే నేను ఎంట్రీ రియాక్షన్ అన్నారు వచ్చి రావు గోపాల రాగా తర్వాత నమస్తే సార్ నమస్తే పని అయిందా కాదు గుడ్ అయింది పని అని ఆ డైలాగ్ అదే అది ఆ తర్వాత ఏదో ఒకసారి ఫేస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకోండి అని ఇది కూడా అప్పుడే క్రియేట్ అయింది ఇది ఎట్లాగంటే నేను బుర్రా కేవ్స్ కి వేరే సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు జగత గీట అతను సుందరా ఏదో అనుకుంటున్నారు వెళ్ళినప్పుడు బుర్రా కేవ్స్ లోపల జనాలు రాని రానివ్వలేదు వాళ్ళందరూ బయట ఉండిపోయారు మేము లోపల లంచ్ చేస్తున్నాం శ్రీదేవి మేము అందరూ చేస్తుండగా ఎవడో ఒకడు బాసు అని అరిచాడు తిరిగాను బాసు లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకో బాస్తున్నాడు సో ఇవన్నీ జనాల్లోంచి వచ్చినవి ఇవి అండ్ అవి 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 పెడితే బాగుంటుంది అప్పుడు స్ఫురించింది కరెక్ట్ గా పెట్టాను మొత్తం దద్దలిపోయింది మన రాఘవేంద్ర గారు పరుచూరి బ్రదర్స్ వీళ్ళందరూ రావు గోపాల ఏంటి అయ్యా ఇది ఎలా దానికి వస్తాడు ఒక అర్రే టైం తీసుకోవడం మీరు పిల్లగానే రాలేదన్న అట్లాగే నాది పార్టిసిపేషన్ మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉండేవాడు వాడు ఎలా ఉందో సినిమా అనే బొమ్మ ఆ బాక్స్ దడదడలాడింది బాక్స్ బొక్క పెడితే గడగడ కారింది ఇంకా సూపర్ హిట్ అని బాక్స్ బొక్క పెట్టి పెట్టి అది గడగడ ఏంటి బాక్స్ భద్రైపోయింది బాక్స్ అనేవాడు ఇది బాగుంది అని అది ఇంకో సినిమాలు నేను పెట్టాను ఇవి ఎక్కడి నుంచో కాదు మన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అది మనకు అప్పటికప్పుడు ఇవి ఎలా అనిపిస్తాయి అంటే ఏదో కాకతాళీగా అనిపించేస్తాయి మనం పట్టించుకో దాన్ని పట్టుకుని సరైన సమయంలో నువ్వు వదులుతూ ఒకటి రెండు సార్లు అంటూ ఉంటే అదే మ్యానేజ్ అది ఫిజికల్ గా అవని గర్భాటం కావని అట్లాగా నా సినిమాలు అన్ని అలాగే ఉంటాయి ఫ్యూచర్ ఆఫ్ సినిమా అనేది ఒక టాప్ మన ఇప్పుడు అంశం సార్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ సినిమా గురించి మాకు చాలా ఉన్నాయి సార్ అయోమయాలు ఉన్నాయి సందేహాలు ఉన్నాయి అంటే మీరు రీల్ ఇది చూసారు ఇప్పుడు డిజిటల్ చూస్తున్నారు అప్పుడు అంటే మాకు ఉన్న అవెన్యూ ఓన్లీ థియేటర్ కి వచ్చి చూడటం అనే ఒక ఇది మాత్రమే ఇప్పుడు అంటే ఇది నేను అబ్జర్వ్ చేశాను హసద్ అండ్ సందీప్ వెరీ నైస్ టైమ్ ఐ హ్యాడ్ విత్ యూ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సినిమా అనేది మాస్ మీడియా ఇది అలరించడం కోసం వినోదపరచడం కోసం అనే బేసిక్ థాట్ ఎవరు మర్చిపోకూడదు ఈ సినిమాల ద్వారా మనం ఎడ్యుకేట్ చెయ్యాలి అని అనుకోవటం దూరం దూరపకుండా నునుపు లాంటిది అయితే అంతర్లీనంగా అలాంటి మెసేజ్లు ఉంటే మాత్రం ఒక పర్పస్ఫుల్ సినిమా తీసారు సొసైటీకి అనే పేరు మాత్రం వస్తుంది బట్ అది దృష్టిలో పెట్టడం మాత్రం చేయదు ఈ ఆచార్య కూడా కొరటాల కాంటెంపరీ ప్రాబ్లం 
కాంటెంపరీ ఇష్యూ అలాగే దాన్ని మిస్టికల్గా ఉండేటటువంటి ఒక స్థల పురాణంతో దాన్ని క్లబ్ చేసి కాంట్రాస్ట్గా ఉన్నటువంటి మిలిటరీ ఐ మీన్ నక్సలిజం నేపథ్యంలో రెండు కలిపి ఇంటిగ్రేట్ చేసి దాన్ని పొందుపరిచిన విధానం అది ఎంత చక్కగా జెల్ అయిందంటే రేపు పొద్దున సినిమా చూసిన వాళ్ళకి మీకు అర్థం అవుతుంది మీరందరూ కూడాను మనం ఏదో వెరైటీగా తీయాలి అని వైవిధ్యంగా తీయాలి అందరూ మనల్ని పొగడాలి పై ఏ సినిమా తీసేవారండి పేపర్ వాళ్ళు పొగడాలి ఆర్టికల్స్ బాగా రాయాలి అనేది మాత్రం మీరు పడ్డారా అదొక ట్రాప్ ఆ ఎప్రిసియేషన్ వద్దు కింద ఉన్న ఆటో డ్రైవరు రిక్షా డ్రైవరు సర్వరు నాలాంటి మాసోడు ఈ సినిమా చూడాలరా అనిపించేలాగా వెళ్ళాలి అలాంటి వాటిని మాత్రం మీరు వదలద్దు ఇట్స్ అ మాస్ మీడియం అలాంటి సినిమా అలాంటి కథలు దాంట్లో మంచి ఎలిమెంట్స్ మంచి కామెడీ వస్తే వెల్ అండ్ గుడ్ డ్రామా వస్తే వెల్ అండ్ గుడ్ అండ్ లొకేషన్స్ అవి కొత్తగా ఉంటే అది వెల్ అండ్ గుడ్ అవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ అట్రాక్షన్స్ అందుకని మాస్ని అలరించే కథాంశాలను మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకోండి దాని గురించి ఆలోచించండి కంటెంట్ ముఖ్యం కథానాయకులు ముఖ్యం కాదు గుడ్ లక్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఈరోజు ఈ ఆచార్య పుణ్యం అంటూ నా అభిమానులుగా ఉండి ఎదిగి ఈ రోజున ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు మీలాంటి వాళ్ళతోటి ఈ కొత్త రక్తంతో ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కొత్త పుంతలు తొక్కుతూ కొత్తగా కనిపించాలి లాంగ్ లీవ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ లాంగ్ లీవ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ జయ ఆచార్య జయ ఆచార్య